Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, Rosemary. Good evening, Osmin. Good evening, Janet. Good evening, Jimmy Martinez. How are you today? Osmin, can you hear me? Good evening, teacher. How are you, teacher? I'm doing okay, thank you. How are you? I am fine. Thank you, teacher. Excellent. Janet Morales, can you hear me? Marta Rodriguez. Good night. Good evening. How are you? Very much. Okay. Are you in your house, Marta? Are you in your house? Está en su casa, Marta? Yes. Good. Very good. All right, let's begin. What time is it? What time is it? Uh huh. What time is it? Twenty zero one. Okay, twenty zero one. Good. Yeah. What is another form to say 2001? What is another form? Uh, okay. Uh, uh, eight and zero one. Eight o one. Eight o one. Eight o one. Okay. Yes. All right. Good. Very good. And what is today's date? Wednesday. Wednesday, very good. Which month? February. 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 Which date? Which date? Second. Are you no. sure? Third. Yes, third. What third. is the year? What is the year? 2021. 2021, excellent. Very good, nice. How do you say anteayer in English? Anteayer in English? That's day, no. Not exactly. Yesterday. No. One more time, Osmin. Yesterday. No. The day before yesterday. Uh, did, uh, okay. The day before yesterday means anteayer. The day before yesterday. Okay. It means anteayer. How do you say pasado mañana? The Uh -huh. Marta Rodriguez, how do you say pasado mañana in English? No me recuerdo. Uh -huh. The day after tomorrow. The day after tomorrow. So las traducciones son literales. Ahí dice el día antes de ayer o el día después de mañana. So, if today is Wednesday, what is the day after tomorrow? Friday. Friday, yes. What is the day before Friday. yesterday? Yesterday. The day before yesterday. Tuesday. 
on Thursday. Ah, uh -uh. so what is today? What's today? Ah, uh, Monday. <laughs> yes. Uh -huh. What's mm. today? Wednesday. Wednesday. What is tomorrow? What is tomorrow, people? Thursday. Thursday. What was yesterday? Tuesday. Tuesday. What was the day before yesterday? Monday. Excellent. What is the day after tomorrow? Friday. Excellent. Very good. All right, so today is Wednesday, February 3rd, 2021. Do you remember the topics we covered yesterday? Vamos a ver quiénes estuvieron aquí ayer. Yesterday we see daily no, no. Uh, the topic about the activities. Uh-huh. Which activities? Activities I do. When? When the all the time. All the time. Yes, but then the Hello, teacher. Good. Hello, Stephanie. Okay, what is the name of the tense we were studying uh, yesterday? Simple present. Simple present is correct. Simple present. What is the function of simple present? Subject plus verb plus complement. Excellent. Subject plus verb plus complement. That is correct. What is the function of the simple present? ¿Para qué nos sirve el presente simple? Todos deben de saber esto ahorita. What's the function? Para denotar acción. Okay, acción cuando? Uh, simple present. Uh huh. And we use it to talk about general information. Okay, good. Simple present. To talk about general information. Ahí está, mire. To talk about general information. El about in general se fueron juntos. About general information. Okay, any questions so far? How do you say yo pago recibos? I pay bills. I bills. pay bills. How do you say yo sí pago recibos? I do pay bills. I do pay bills, exactly. How do you say yo trabajo los sábados en la mañana? Class. I work on Saturday morning. Okay, I work on Saturday morning. How do you say, si trabajo los sábados en la mañana? Janet, Stephanie, Maria? I do work on Saturday morning. Excellent. I do work on Saturday morning. So, para hacer énfasis, about a particular action, usted va a mezclar el do plus verb. Y cuando usted mezcla el do plus verb o el does plus verb, está haciendo hincapié, está haciendo énfasis en algo. El you... does is for she, it, or he, right? Exactly, exactly. So how do you say ella sí tiene hijos? Uh, she does have kids. Mm -hmm. Exactly. 
She does have kids. Mire que hay un, un asiento extra. Vamos a dárselo a ella porque no tiene hijos, no viene niños. Oh, but she does have kids. Sí tiene hijos. So you're making a correction. You're making emphasis about something. So this is something that you need to know. Cuando usted ocupa el do y el does acompañado de un verbo, le está haciendo you're making emphasis. Emphasis is the same word as Spanish. Yes. Emphasis. How do you But, spell it? Uh, e M. <coughs> like this. Emphasis. Uh, okay. Okay. Yeah. Emphasis. Right. Any questions? <coughs> no. Uh, when when you say she does have kids, it's have or has have and ha. when you use has when you are given a positive statement normal you're not making emphasis so she has kids ella ah, tiene okay. chicos ah. usted quiere decir ella sí tiene chicos then the structure is a little bit different mm -hmm. how do you say francisco usted no se rasura aquí aquí Uh, Francisco, you do not shave. You don't shave. You don't shave. You don't shave. No, okay? you don't and do not is the same thing, right? No. Yes, they're the same. Mm -hmm. They're the same. How do you say, si me rasuro? Anybody? Luis Martinez dijo, Francisco, you don't shave. I do shave. I do shave. Exactly. Ahí está shave. Shave, rasural. I do shave. I do eh, shave. Francisco is, Francisco does not or, or do not. Uh, if you're telling me, you say, Francisco, you don't shave. You don't. But let's say you're telling Antonia, you know, Francisco doesn't shave. So it depends if you're telling me or if you're telling another person. Because if I'm talking to you, you are you. And if, you, if, we, if I am talking about you, you are he. Exactly. Ah. Exactly. So the form changes. Okay. Anybody else? Any questions? Any comments? So usted me dice, Francisco, usted no ocupa lentes. Yo le digo, si sí ocupo lentes. Si sí uso lentes. How do you say that in English? Janet, Osmin, Marta Monge. How do you say si sí uso lentes in English? Uh, I yes. I do. I do, I do yes. Okay, mm. ¿cuál es? Fíjese en el chat. ¿Cuál es el, what is the combination that we make? Fíjese bien. Do plus the verb. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Si sí uso lentes. I do use glasses. I, I do use glasses. glasses. That is correct. Yes. I do use glasses. I do use glasses. Mm -hmm. okay. Okay. I do use glasses. How do you say, si sí, se nadar? I do know how to swim. Ooh. I do know how to swim. Yes. ¿Todos saben nadar en esta clase? No. Yeah. No. Oh my goodness. Swimming <laughs> is a life skill. Swimming is a life skill. Yep. All right, good. Any questions about the simple present? Simple present, any questions? Teacher, el, si yes, Catherine. Is, I don't know to swim or to swim. I don't know how to swim. I don't know how to swim. Y para decir si se nadar es I don't know. How to, to swim. swim. Ah, yes. Okay. Thank you. Mm -hmm. How do you say si toco instrumentos? 
Sí toco la guitarra. Sí toco. I do, I do, I do play. I do play instruments. I do play instruments. Sí toco instrumentos. Yes. All right. Any questions? Any comments? And if I'm talking about you, Francisco does do play instruments. If you're telling me, you say, Francisco, you don't play any instruments. If I'm telling to Rosemary, then Francisco you say, does. Rosemary, Francisco doesn't play any instruments. Does, uh-huh. Uh-huh, yep. All right, any questions, people? No? Okay, uh, yes, Osmin. Well, yes, see, uh, it's Es correcto si yo digo I do I, I do use my car no ya yeah. si sí uso mi carro ¿Sí? yo le digo Osmin présteme su vehículo usted ni lo ocupa y usted me dice I do use my car okay. I do use my car mm -hmm. I do use my car okay. I do use my car exactly any questions or comments Vamos a asegurarnos que todos estemos en la misma página. So, los voy a poner a trabajar en pareja para que sean ustedes los que resumen qué es lo que han entendido del simple present. So, we go here. Mm -hmm. Add a room. Vamos a cambiar con esta persona. Ok, Rosemary le duele un poquito la garganta, así que va a estar de oyente. Así que lo voy a poner en grupo de tres para que esté ahí uh, escuchándolos. Here we go. Yo la estoy ocupando ahorita, padre. Hello, Vilma. Hello, Jessica. Hello. How are you, Jessica? I'm fine. Good. Did you work today? Did you Sorry? work? Did you work today? Trabajo hoy. Yes. Good. Are you tired? Está cansada? Sí, bastante. <laughs> okay. What time do you go to sleep? Como a las diez y media, quizá. Okay, very good. La voy a mandar al salón número dos, oye. Vaya. Okay, good.
Antonia does study, no? That is correct. Antonia does study. Okay. ¿Qué dice ahí en español? Antonia does study. Antonia sí estudia. Excellent. How do you say Antonia sí trabaja? Antonia does work. Does work. Uh, mm -hmm. Antonia, Antonia does work. Uh -huh. How do you okay. say Antonia sí tiene hijos? Antonia, ah uh, no, she does. She does. Have, uh, she does have children or kids. Ah, uh, she does have children or, or, or kids. Or kids, uh-huh, good. Okay. Stephanie, can you hear me? Yes, teacher. How do you say el si sí usa lentes? She, he does use glasses. Uh -huh. How do you say el si sí maneja? She, he does driving. He does drive. Right. The, he does drive. The, uh, driving is the past verb. Is the past participle, yes. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Yep. Uh, All right, good. Let me visit another room. Do and does. They belong to simple present, yes. Es que estábamos viendo los ejemplos que había anotado en los apuntes. Ajá. Y el presente simple dice que sujeto más verbo más complemento. Ajá. Y tú qué es? Un verbo. Es, el, es un auxiliar que ocupamos, también es un verbo irregular, pero también ah, se okay. ocupa para hacer preguntas. Entonces yo le pregunto, Antonia, do you have brothers? Do you have brothers? ¿Qué le estoy preguntando ahí? Eh, ¿Es tu hermano? <risa> que si tiene hermano. Si tienes hermano. Ajá. Do you have brothers? Si digamos, yo le digo a Jessica, Jessica, do you have questions? ¿Qué le estaré preguntando a Jessica? Do you have questions? ¿Tienes preguntas? Ajá. Entonces, ¿Tienes como estoy interrogando, por ley debo de ocupar do. Pero si la información es for he, she, it, digamos, yo estoy hablando con Jessica y le voy a preguntar algo acerca de Rose. Yo le voy a decir... Uh, Jessica, does Rose live in Santa Tecla? Does Rose live in Santa Tecla? ¿Qué le estaré preguntando ahí? Sí, does Rose, Rose, Rose live in Santa Tecla? ¿Qué estaré preguntando? Sí, vivo en Santa Tecla. Exactly. Como le estoy preguntando a Jessica acerca de ella. En mí es das. Ahí ocupo das, exactly. Ahorita hice un ejemplo cuando Luis dijo algo de Rosemary. Usted primero dijo do, do y después mencionó das. En este caso, ¿cómo sería entre nosotras tres? Si, si digamos, si me estoy dirigiendo directamente a Rose, yo le voy a decir, Rose, do you eat before or after class? Do you eat before or after class? Me estoy dirigiendo directamente a Rose y le digo, ¿cena usted antes o después de la clase? Ahora, si yo me dirijo a Antonia y le voy a preguntar acerca de Jessica, Jessica es she. Does. Entonces she ahí does. Tengo, que, tengo que incluir does. So you say, Antonia, does Jessica, yes, Jessica. work on Saturdays? Does Jessica work on Saturdays? Ya no usamos el, el she. Ocupamos el she y como el does es para he, she, it, ahí entra el, el does. Does she work on Saturdays? Pregúnteme si yo sé manejar. How do you say yes. manejar in English? Right. Drive. Pregúnteme si yo sé manejar. Francisco, do you drive? Do you drive? Exactly. Yes, I do. Yes, I do. 
Y si yo le quiero decir a Antonia, Francisco maneja. ¿Cómo eh, puede decir? Antonia, da, das Francis, Francisco, ¿cómo la maneja? Drive. 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 Excellent. Antonia, does Francisco drive? Rose, does Francisco drive? Jessica, does Francisco drive? Como están hablando de alguien más y ese alguien más soy yo, yo soy he. Entonces para el he ocupo el does. Uh -huh. Entonces, en conclusión, el presente es simple. Ya, yeah. come on, tell me. Es, este, cuando es de pregunta, tú das. Exactly. Y cuando es de que afirmación, Ajá. ya sería subject. Es un adverbo y complemento. Exactly. Exactly. ¿Cómo va a decir Francisco come mucho? Es cierto, yo como bastante. Me encanta la comida. <risa> ¿Cómo es que comer? Eat. Eat. Francisco eats. ¿Y mucho? Much. Much. Francisco eats much. De un solo. Yeah, Francisco eats much. Entonces, exactly. Francisco eats much. Francisco is the subject or the personal pronoun. Eat is the verb. And much is the complement. <risa> ok, ya ahorita sí, ya, más o menos. Ok, Jessica, pregúnteme si yo veo televisión. Um, Do you? Cats. Como me están preguntando a mí, entonces es Francisco. you. Francisco, you. Do you? you. Do you view TV? Do you watch TV? Do you watch TV? ¿Cuál será la respuesta en ese caso? What would be the answer? Francisco, do you watch TV? ¿Qué creen que le voy a responder? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Recuerde, el, el auxiliar que usted pone en la pregunta debe ir incluido en la respuesta. Francisco, do you watch TV? Yes, I do. Imagine that the answer is negative. Imagínese que la respuesta es negativa. ¿Cómo respondería yo? No, I don't. No, I don't. ¿Y cómo me diría Jessica a mí, Francisco, ve televisión? Uh, does Francisco watch TV? No, pero esa es como pero, pregunta. Pero que ella sí. me lo está afirmando que usted ve oh, televisión. Oh, Francisco watches television. Francisco watches television. The first is, do you watch TV? Cuando es pregunta, correcto. Do you mm -hmm. watch TV, Francisco? No, and, I don't watch TV. Or yes, I watch TV. And if she to, tell me, told me, uh -huh. I'll forget it. Uh -huh. She tell me, told me. Positive or question? A positive. Francisco watches TV. Ahora, si le van a preguntar a usted, le van a decir, Rosa, does Francisco watch TV? Yes, he does. Yes, he does. What if the answer is negative? No, he doesn't. No, he doesn't. Exactly. Y esa, este tema, por eso es el primer tiempo gramatical. Porque desde que usted va en el proceso de aprender, desde que estamos desde cero como ahorita, desde ahorita usted tiene que irlo regando para que vaya creciendo, vaya creciendo. Y así sucesivamente. Cuando llegue el segundo tiempo gramatical, ya puede hacer comparaciones. Llega el tercer tiempo gramatical y ya puede hacer más comparaciones. ¿En qué momento ocupamos el have? Have, 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 have es el verbo tener. I have five children. ¿Qué digo ahí? Yo tengo, yo tengo cinco hijos. Ajá. I have a question. Una pregunta. Ajá. So have significa tener. Tiene otras funciones, ¿Ah? las cuales vamos a ver uh, después. Perdón, Antonia. Y has, cuando dicen has, ¿no? Jessica, has a question. So have significa tener. Has, the first person. 
también significa tener, pero para la tercera persona. Yes. Yes. Uh, yes. Uh, okay. ok. ¿Cómo va a decir mi hermana tiene pelo bonito? My sister how... has. My sister has. Has curly, um, porque si tiene el pelo bonito es colocho. Okay. <laughs> nice. Curly hair. Yeah, curly hair is nice. Curly hair is nice. <laughs> nowadays, 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 have a curly hair is uh, admirable. How do you say admirable? Yeah, admirable. Yes, because all the people is uh, with the straight, straight hair. Exactly. Straight, straight hair. Straight hair, yes. <laughs> So, se dice, my sister has curly hair, por decir así. My sister And has curly has, hair. Es has cuando vamos a referirnos a otra persona y have cuando a mí. Ajá. Cuando, cuando usted va a hablar de he, she, it, usted debe poner has. has. Uh -huh. I have. I have. Exactly. Exactly. Okay. Thank ok, let me visit another room. Ahí pueden preguntarle a Rose. Rose les va a ayudar. Sí, así la tenía. Hello. Ahorita él. How are you? Hello. ¿Cómo está? How Fine. are you? Good, good. How was your day, Janet? Uh, my day was very nice. Excellent. Okay. What about you, Vilma? Is that your baby? What? Is that your baby? Yes. Is it a boy or girl? What? Ah, boy. Boy. What's his yes. name? What's his name? Caleb. Good. How old is he? Uh, one. One. Do you have more babies? Do you have more children? No. ¿Tiene más hijos? No. Solo oh, uno. Only one. Yes. Okay, very good. No. Let me find this here. All right. Oh my goodness. His name is Khaled. See this here. All right. Hello. 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 How are you today? Fine. Good. How are you? I'm doing okay. Bye. Thank you. Marta, are you teaching? Are you teaching in the day? Are you teaching? ¿Está dando clases en el día? Sí. What subjects? ¿Qué materias? What subjects? Ciencias. Ok, vamos a ponerle ahí. What subjects? How do What? you say ciencias in English, uh, Marta? Ciencia. Ok, in English? <laughs> Science. Uh, ¿Cómo Science. se dice? Science. Ahí Science. está en el chat. Science. Oh. Ah, sí. Science. Science. Yeah. How many oh, syllables yeah. in the word science? ¿Cuántas sílabas lleva science? Oh, sci. Tenemos una, dos, tres, tres. Are, are you sure? Sí. Fíjese cómo pronuncio. Science. Science. ¿Cuántas vocales escucha? Science. Bueno, como Yo, las, las escucho, ajá, podría ser escucha? cuatro, pero las que veo son tres. Ajá. Entonces, recuerde, para identificar el número de sílabas en una palabra en inglés, usted debe de analizar cuántas vocales suenan. Science. Entonces, science. cuando yo digo science, solo suenan dos science. vocales. Dos. Suena science. la I oh. y la E. La última no suena. So, no science. suena, sí. Science. science. Okay. Yeah. Entonces, bisílaba. Two syllables, yes, exactly. Ah, bisílaba. 
Okay. How many students do you have, Marta? How many students do you have? ¿Cuántos estudiantes ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos estudiantes? Uh. <laughs> tengo, tengo como 82. Ok. How many sections? ¿Cuántas secciones? Um, three. Three sections. Sí. What is the name of the school? What is the name of the school? El nombre de la escuela. The name of the school. Es, es una escuela oficial, centro escolar Las Tunas, aquí por Aguilares. Oh, ok, good. Y, y en la mañana, Ajá. y en la mañana administramos un colegio. Trabajamos en una institución educativa privada. Oh. Pero ahí soy directora. Oh, nice, nice. So, se trabaja para ambos uh, sectores. Good, Así es, good. privado y público. Good. Es que en la, en, la, en la pública ya me voy a jubilar. Ok, good, good. Ajá. ¿En el colegio da clases, aparte de ser la directora? No. Ok, you only supervise. Ah, sí, supervise. Good, good. Nice, nice. Es más difícil. Ok. ¿Y usted vive cerca de Aguilares? Eh, en Aguilares. Ah, en Aguilares. En Aguilares. Good, nice, nice. What about you, Maria? How was your day? I... ¿Qué hice hoy? Me dice, ¿verdad? Yes. How was your day? Exactly. Did I work. Okay. Where do yes. you work, Maria? Where do you work? ¿Dónde trabaja? In, uh -huh. In a Prodmin. In a? Prodmin. What is that? Uh, Eh, productos minerales e industriales. Oh, ok. So, ¿Usted trabaja en alguna clase de minería? En las oficinas, algo así. Mm, son varias compañías en realidad. Hay okay. hasta en Guatemala, Costa Rica. ¿En qué es su posición? I am human assist. No, I am human resource assistant. Excellent, excellent. Very good. How do you say contratar in English? Hire. Uh, hire. How do you say despedir in English? Fire. 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 Oh, goodbye. Ahí se lo, ahí, ahí, ajá. Ahí se lo pongo en Ahí ponemos. Hire, fire. que significa contratar, y fire, que significa despedir. Despedir. Ajá. Okay. Hire. So, en el caso de Marta Monge, yo le pregunto, what are your functions? What are your responsibilities? Marta, ¿cómo va a decir yo contrato maestros? I. I. I hire, I hire, I hire, I hire, I hire maestros. I hire, uh, teacher. Teachers, exactly. I mm -hmm. hire teachers. Uh, I hire, I teachers. hire, I hire, teacher. Yeah, I hire teachers. I hire teachers. Teacher, uh -huh. I hire. Three eh, things. Este, uh -huh. mm -hmm. Tengo la duda ahí, cuando dice I have, es, have, me parece como que fuera el verbo tener, have, have, no, no, no I have. Es hire, ahí está en el chat hire. escrito, hire, H-I-R-E, I hire teachers. I hire, I yes, hire. Yes, I hire teachers. Teacher, ajá, ok, uh -huh. I hire yes. teachers. How many teachers do you have in your school? How many teachers do you have in your school? ¿Cuántos teachers? Yes. How many? Uh, en el colegio hay 16. 16. 16. Uh -huh. Y okay. en la escuela somos 12. Okay. 
Um, let me see. What shift? What shift? What Ahí le pregunto en qué turnos. Usted me dice. ¿En qué turno? I work in a private school. In the afternoon, I work in a public school. Así es, ¿verdad? En la mañana en lo privado y en la tarde en lo público. Ajá. En la mañana en el privado, ajá. Okay, good. Yes. Ajá. What shift significa qué tiempos, qué turno. Qué tiempo. Ajá. I... ¿Cómo tengo que pronunciar? I have. I have. Ya usted dice, I yo have... tengo 13 maestros. I have. I have. Oh. I had first tense, porque tengo... Eh, ¿Te dio 16? 16. 16, ya. Yes. Uh -huh. Okay, that's All right, good. Okay, let's return to the main session. Vamos a regresar a la sesión principal. Okay. Okay. Nice talking to you. Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello. Did you miss me? <laughs> okay, any questions about the simple present? Preguntas acerca del presente simple. Vamos a ver quién recuerda. ¿Cuántos tiempos hay en inglés? ¿Cuántos tiempos gramaticales? How many tenses? Twelve. Twelve. <laughs> 12, son 12. 12. ¿Qué, qué, ¿Qué evento o qué escenario le recuerda el número 12? ¿12 qué? 12 meses. 12 meses. 12 discípulos. Excellent. 12 discípulos, exactly. Very uh -huh. good. Entonces, okay. les explicaba la vez pasada acerca del known to unknown. Unknown. Who remembers that? ¿Quién se acuerda lo que dije de lo conocido a lo desconocido? Le voy a dar el ejemplo. Si yo la próxima semana le vuelvo a preguntar, ¿cuántos tiempos gramaticales hay en inglés? Usted tiene que ocupar algo que ya tiene aquí que representa 12. Como los ejemplos que dijo Marta. Ah, solo me tengo que acordar de los 12 discípulos. Me tengo que acordar de los 12 meses. Entonces usted está haciendo una conexión de la información que ya tiene con lo que está entrando. Y eso es muy efectivo a la hora de aprender vocabulario o preguntas así que llevan a una respuesta en concreto. So... How many tenses are there in English? Twelve. Twelve. ¿Cómo usted me va a decir hay doce tiempos en inglés? There are twelve. Exactly. Twelve. What times? No. <laughs> tenses. There are? Tenses. tenses. Yeah, there are twelve tenses. There are twelve tenses. tenses. In English. In English. Good. Twelve tenses. And simple present is usually the first one. Es regularmente el primero, es de los más fáciles de aprender. Hay mucha información, pero leyendo y aplicándolo, usándolo todos los días, you will master it. Les decía, we have students in advanced level, we have students in intermediate, que hubo un momento en sus vidas que no sabían cuál era el presente simple, pero empezaron a leer, empezaron a practicar y pues ahora ellos lo usan de manera normal. Any questions, people, about the simple present? No. No. Recuerde, eh, en el grupo hay gente que ya viene follada y otros que saben más, otros que saben menos. Cuando trabajen en pareja, espero pues de que hagan teamwork, que hagan trabajo en equipo. All right, so let's do this. Uh, voy a pasar, después voy a pasar lista. All right, so here we go. Can you see my book? 
Yes, teacher. Okay. What is the name of the topics? How to, use, how to use how, how to, to use? use simple present. Exactly. What is on the left side? ¿Qué hay en el lado izquierdo? Affirmative statements. Affirmative statements. And what is on the right side? Negative statements. Negative statements. Okay. So, fíjese bien. Aquí nos están presentando el presente simple con he, she, it. What is the main characteristic about the verb when you're using he, she, it? You have to put an S at the end. Exactly. You have to put S at the end. Usted debe ponerle una S al verbo cuando la información es positiva. She makes many phone calls. ¿Qué dice ahí? She makes many phone calls. ¿Qué hace ella? Toma muchas llamadas. Muchas llamadas. He carries boxes into the truck. He carries boxes into the truck. Él carga. Él carga cajas. Cajas. Al camión. O a la troca. Al camión. Inga. Yeah. Cindy sends reports to other companies. Y envía reportes a otras compañías. Excellent. He helps workers be on time. Mire, el que venga temprano va a desayunar gratis. ¿Y cuál es su opinión? He helps workers be on time. ¿Qué está diciendo ahí? Si usted le dice, usted viene temprano, le vamos a dar desayuno gratis, usted se esmera por llegar temprano. Entonces, what is your opinion? Ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. It's a motivator. It's a motivator. Yes. And my boss talks about the new rules. ¿Qué dice ahí? Mi jefe habla acerca de las nuevas reglas. Exactly. Exactly. Do you like rules? ¿Le gustan las reglas a ustedes? Break the rules. <laughs> Let's break the rules. <laughs> yeah. Mira, hablando de reglas, en la gramática, la gramática eh, le establece reglas, excepciones y todo eso. But when people speak, people break the rules. People break the rules. Ok, negative for he, she, it. We always need to write doesn't. She doesn't make phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. It doesn't help workers be on time. And my boss doesn't talk about the new rules. Any questions or comments? When negative, you don't, you don't add the S in the verb, right? No, you don't. La S es exclusiva para lo, cuando está firmando, when the information is positive. Not negatives, not in questions. Only when the information is positive. Mm -hmm. How do you say rasurarse in English? Shave. 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 I don't remember if I wrote it. No recuerdo si lo escribí. Did I? Yes. Yes. Okay. How do you say él no se rasura? He last he doesn't, he doesn't shave. shave. He doesn't shave. How do you say ella no tiene hijos? She, she doesn't, doesn't have children. She doesn't have children. How do you say ella no maneja rápido? She doesn't drive fast. She doesn't drive fast. She doesn't drive fast. Exactly. Yeah. Any questions so far? Questions, questions? No. ¿Vamos bien hasta ahorita? 
Okay. Okay, so let's do part five. In part five, uh, I need a volunteer to read the instructions in part five. Complete the sentences with the verbs in parentheses. Very good, thank you. So, va a ocupar el verbo que está en parentesis. Eh, la mayoría son positivas, pero hay como dos negativas. Entonces, ahí vimos en el cuadro de arriba cómo hacer las oraciones positivas. Al mano derecha, cómo están las negativas. So, please complete this information and we discuss it in... How many minutes do you need? Teacher has Five. a question. Yes, what is the question, Stephanie? When I'm talking about me, I don't use the letter S. No. The verb is the same with the verb. Yeah, Just you put S only for he, she, it. Mm -hmm. Okay, so ladies and gentlemen, I will give you five minutes so you analyze the answers. Go ahead. That's right. Do the exercise. Me voy a levantar un minuto, permítanme. Okay.
I am back, people. Finish. Okay, two more minutes, people, two more minutes. Okay, here we go. Volunteer for number one. He orders everything in the office. Good, he orders everything in the office. Volunteer for number two. Helen, go ahead. Helen doesn't call the design department. No, that's number three. Oh. But, it, but, but it, it's fine, it's fine. Helen? Helen doesn't call the sign, the design department of the weekend. On weekend. Helen doesn't call the design department on weekends. Very good. What is number two? Another volunteer, Amy and Teresa. Uh -huh. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Excellent. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. ¿Qué dice ahí en la dos en español? 
Amy y Teresa piden firmas todos los viernes. Excellent. Very good. Volunteer for number four. She. Okay. Uh -huh. She cleans our desk in the morning. She cleans our desks in the morning. Very good. Ok, aquí hay un error. Le pusieron otra vez uno y uno cuando tendría que haber sido cinco y seis. So, what is the answer for this one? I. Write. I write a list with the things we need at 9 a.m. Ok, and what is number six with Mario? Doesn't a record of the. Merchandise. Merchandise he buys. He buys. Excellent. Mario doesn't keep a record of the merchandise he what buys. What is merchandise? Okay. What is merchandise, people? Mercadería. Yeah. Mercancía. Yeah. Mercadería, mercancía. Okay. ¿Y qué dice en español ese ejemplo? Mario. Mario. Mario no guarda eh, como la, la, es que no sé cómo decir récord en español. Una bitácora, bitácora, una bitácora de las compras de mercancía. Ok, good, very good. Any questions about this exercise, people? Preguntas? Recuerde que uh, tenemos uh, sesión de 10 a 11 de la noche el día de ahora. Si tiene preguntas o si quiere practicar algo en adicional, feel welcome. Yo voy a estar ahí conectado esperando que se conecte. Ahorita vamos a la lista, la asistencia. How do you say asistencia en inglés? Attendance. 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 What is today's date? February 3rd. Wednesday. Wednesday, February 3rd. Yes. All right. So um, when I say your name, please activate your camera and say present. Y aparte de eso, en el chat pone present para que quede doble registrado. Alice eh, Hernández eh, Monge. Teacher, perdón. Eh, ya. Yeah. ¿Cómo se dice inglés? Ahorita voy a pasar lista. I'm going to take attendance. ¿Ya? Yeah. ¿Alice Hernández Monge? No. ¿César Argueta? No. ¿Claudio Osorio? No. ¿Stephanie Martínez? Present and teacher, my camera doesn't huh? work. My camera doesn't okay. work. Okay, it's all right. Thank you. Jacqueline Martinez. Jacqueline, Jacqueline. Okay. Absent. Jessica Escamilla. Present. Thank you. Catherine Hueso. Present. Thank you. Uh, Luis Martinez. Present. Thank you. Maria Esther Castillo. Present. Thank you. Maria Gabriela Ramos. Maria Gabriela Ramos. Marta Alicia Monge. Marta Alicia. Thank you. Can you activate Present. your camera, please? Activate your camera. Puede activar su cámara, Marta, please. Y sonreír de las cámaras de Insafor. Very good. Thank you. Aquí estamos. Marta Araceli Rodríguez. Marta Araceli Rodríguez. Absent. Osmin Baires. Present teacher. Thank you, Osmin. Antonio okay. Rodriguez. Present. Thank you. 
Ricardo Hernández. Rick, Rick, Rick. No, Rick. Roselena Salgado. Present. Thank you. Rosemary George. Solo ahorita le voy a pedir que diga present, Rosemary. Is she here? A ver, a ver. Okay, anyways. Uh, Sandra Carolina Monge. Sandra Carolina Monge. Vilma Sorto. Present. Thank you. Can you activate your camera, please, Vilma? Vilma, Vilma. Thank you. And Janet Morales. Present. Thank you very much. Excellent. Thank you for your time. All right. So, uh, any questions or comments? Si usted, usted está hablando con alguien que nunca ha estado en su país y esta persona le dice, tell me about El Salvador. ¿Cómo usted le va a decir El Salvador no tiene frontera con México? El Salvador no tiene frontera con México. Border. 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 Uh -huh. One more time, Stephanie. The Salvador doesn't have border to Mexico. With Mexico, very good. Uh -huh. How do you say El Salvador no tiene muchas islas? El Salvador doesn't have... Doesn't have too many, too, much. too many islands. Oh, too many islands. Too many islands. Exactly. Cuando decimos islas. Islands. La primera S es muda. It's quiet. So it's El Salvador doesn't have many islands. How do you say El Salvador no tiene mucho territorio? Uh -huh. El Salvador. A ver, póngamelo ahí en el chat. Ya que no quieren decirlo. Write it in the chat. I don't know how I say territorio. <laughs> territory. territory. Yeah, territory. Territory. It's yeah. like, okay. Yeah. Sin la El Salvador. Uh -huh. El Salvador doesn't have much. Too much territory. Too much, much territory. Uh-huh. Much or too much? Uh, much. Doesn't much. have much territory. And too much is not, is not correct. Yes, it is correct. But if uh, you usually say, digamos, por decir así. Give me a second. Si se entendería, que es lo que está diciendo, digamos, le digo, Póngame un poquito de azúcar en el café. Usted agarra y se le pasa la mano y digo, oh, that's too much. El too usually se ocupa para cuando hay un inconveniente. En ese caso, si usted se le pasó la mano con el azúcar, le digo, oh, that's too much. Es mucho, that's too much. Pero en el caso de que El Salvador no tiene mucho territorio, estamos hablando de manera general. So it's better if you say much. El Salvador doesn't have much territory. Okay. Have is ha, is be have no has no has. I mean, if it if it's negative, you say El Salvador doesn't have too much territory, and it's positive. El Salvador does has does no. El Salvador has. Ah. ¿Cómo me va a decir El Salvador tiene 14 departamentos? It's not departments. El Salvador has. El Salvador ha, has 14 states. Exactly. 
El Salvador has 14 states. Usted dice la palabra department when you're talking about the structure of a company. Yeah. What departments? Human resources, acquisition, security, uh, business administration. Esos son departments. Pero cuando estamos hablando de um, divisiones uh, políticas, geográficas, um, you say states. How do you say El Salvador tiene 262 municipios? El Salvador has 262 states. States no. significa departamento. Departamento es diferente al municipio. So ah, El municipio. Salvador. El Salvador has. I don't know how to say municipio. Okay, how do you say país in English? Country. Country. Quítele la R y automáticamente dice municipio. County. Yes. County. Counties. Ahí está, mire. El Salvador has 262 yes. counties. Okay. Great. Thank you. Okay. ¿Cómo va a decir? Los salvadoreños comen pupusa los domingos. Salvadoran people eat pupusas on Sundays. Exactly. Very simple. ¿Cómo va a decir los niños encumbran piscucha en octubre? ¿Cómo encumbran? Los, los niños encumbran piscuchas en octubre. Eh, keep flies piscuchas. Uh -huh. How do you say piscuchas in English, people? Kites. Ahorita se los pongo en el chat. Kites. And how do you spell fly? Flies? Uh, F L Y. E S because it's. Uh -uh. No, Children. no, it's, yeah, yeah, days, days. It's plural. Day. It's plural. Uh, yeah, exactly. Yeah. Uh -huh. It's days, days. So how do you say los niños se encumbran piscucha en octubre? Children fly kites in October. Yes. Children fly kites in October. Kites. Ahí en el chat. Children fly kites. In October, ahí está. Children fly kites in October. Any questions or comments about the simple present? No? Okay, how many days are there in one week? Seven. Seven. How do you say un día si, un día no? Ajá. Si se le olvidó, vuelva. Every, every, every other day. Exactly. Every other day. Every other day. Okay, so we have seven days in the week. How many days on the weekend? Two. Days. So, what are the names of the two days on the weekend? Saturday, Saturday and Sunday. Sunday. Saturday and okay. Sunday. What are the names of the weekdays? Monday, Monday, Monday Tuesday, Tuesday, Wednesday, 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 Wednesday Friday. Friday. Excellent. Yes. Recuerden, cuando hablamos de los días en inglés, se escriben con mayúscula. It's mandatory. Y no necesariamente va con mayúsculas si va empezando la oración. El día puede ir a, en medio de la oración y siempre va con mayúscula. And the same story applies with months. Lo mismo aplica con los meses. How many months are there in the year? 12. 12. 12. 
Yeah. Well, exactly. So every day is a new beginning. Every day is different, you know? Every day when you open your eyes, what is the first thing that you do? Um, wake up. Uh-huh. You wake up, you open your eyes. And what do you do after? Go to the shower. Okay. Do you speak with God in the morning? Yes, I say I say thanks for another day. Exactly. Exactly. I say thanks too. Yes. It's important. Okay. Be, be grateful. Exactly. It's important to be grateful. Yes. Hay mucha gente muriendo que gente que ha muerto y uno ni cuenta se ha dado que ya murieron con esta emergencia. Anyways, so vamos a trabajar en pareja. It's going to be a little bit of speaking. See this here? Part six dice, I need a volunteer to read the instructions in part six, please. Yeah. Create a conversation with the parents around someone else's daily activity at work. Also, don't forget to mention the activities you do. Exactly. Very good. Entonces, vamos a hacer lo que nos dice ahí Stephanie. Vamos a crear una conversación acerca de las actividades de alguien más en tu trabajo. Puede ser su supervisor, puede ser su jefe, puede ser su subalterno, el recepcionista, anybody. Y también tiene que incluir qué es lo que usted hace en su lugar de trabajo. Is it clear? Está claro. So, si digamos yo estuviese trabajando con María Castillo, yo le diría a María Castillo acerca de mi supervisor, acerca de las acciones que ella o él hace. Pero al mismo tiempo tengo que incluir mis actividades. Any questions? Questions, questions, preguntas. No. Uh, how do you how do you spell, uh, how do you spell activities? Activities. Ahí está en el número 6. ¿Ve lo que está en azul? Activities. A C T I V I T I E S. Activities. All right. Are we ready? Estamos listos? Yes. No. Maybe. Say <laughs> something. Okay. Vamos a ver. Esta persona se va para acá. Y de esa manera todos quedan con su pareja. So, here we go.
Ah. Compañera, no sabe. Mm, no. Pongámoslo en el cubo. Compañera de qué? De trabajo o de clases? De trabajo. De trabajo. Coworker. Coworker. Ahorita se lo pongo en el, en el chat. Okay. Coworker, ahí está. Ah, okay. ¿Y de clases? Classmate. Classmate. Coworker, es la de, de trabajo, ¿verdad? ¿no? Correcto. Ajá. So, si digamos usted trabaja, ¿qué? En el banco agrícola. Y Beatriz trabaja en el banco agrícola también. Usted con Beatriz son coworkers. Okay. Fernet. Ah, you have to say the activity of someone else. Ah, okay. She does the account balance and she she makes the report and she uh, perdón she does the account como preparar balances prepare balances ah uh, prepare balances mm -hmm. mm. Only that. <laughs> it's the common. <laughs> the common it's, time. It's, uh, it's no enough time. <laughs> but yeah, we need more to, to take a nap for almost about 10 minutes. <laughs> yes. Yeah. My partner, my partner is very fast to take a, a little rest. <laughs> I don't like uh, sleeping in the in the day. Oh, okay. You don't you don't take a nap. You don't no. sleep. Uh, in the, no. In the weekend on weekend. In the in the day. Ah, in the in the Durante el día. Ajá, okay, durante. in all day. Okay, in all day. Oh, I can't. I I like it, but I can't. <laughs> <laughs> if I if I sleep in, on the day, I and you or I have. I have 4,000. 4, okay. For Armush. what? Uh, how do you say, compañeros? Co workers. Her workers. Co workers, yes, co workers. Okay. That's a big company. Yes. Yeah. What's the name of the company? Prodmi, Productos Minerales e Industriales. But four companies. Four companies. Yes. Okay. And and you were saying that uh, the company is in Central America. Yes, uh, El Salvador, Guatemala, mm -hmm. Costa Rica. Okay. El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Good, good. Have you ever visited those countries? No. Okay. Good. You, Osmin, do you know Guatemala? Uh, once. Only once. When was it? When? When? Uh, almost, oh, yes, one, 
When? When? What year did you visit Guatemala? Wow. Para decir una vez. One time. One time. Ah, one time. One time. Yes. When? When? In. In. Eh, in the year. After the year? No. Yeah. In the year. In the. In the year. Uh, was. Uh, when in 19. 19? 1990. Uh, yeah. In the 90. In the 90, more or less. Okay, good. Good. Okay. All right. All right, let's return to the main session. All right. Any questions or comments about the exercise? Yes, how do you say facturar? Invoice. Invoice, yes, invoice. Y caja? Uh, which caja? caja? Caja, like when I take the money and I am a cashier, I think. Uh, caja. Uh -huh, the the box with, where you receive the money and you go and but give which, the change. Which, which box? Like if you're working where? In McDonald's and I I'm, I'm charging a oh, combo and oh, I receive money oh, and then I okay. change. That, that's that's the register machine. Register machine. Okay. Yes, the register machine. Mm -hmm. Question. Yes, Osmin. Uh, uh, what? Is that different when I say partner and classmate? Partner? Uh, okay. 
classmate, for example, Janet Morales and Catherine Hueso are classmates. Okay, compañeros de clase. Mm -hmm. Stephanie Martinez and Roselena are classmates, son compañeros de clase. Partner okay. is more general. Partner is more uh, general. Él es más general. Yeah. Él es mi compañero o compañera, partner. So you can say partner in the university, in the office, even here. Inclusive acá puede decir partner. Okay, thank you, That's teacher. Very good. Anybody else? Uh, yeah, and how do you say, y empiezo a facturar las cotizaciones pendientes. I start to invoice all the, the quotes. The pending quotes. So I start to invoice yes. the, depend, the depending quotes. I start invoice depending quotes. Ah. Yes. Teacher, can you write in the chat the words invoice, please? Sure, no problem. Invoice, right there. Invoice significa factura y también significa facturar. Remember that Spanish is more complete than English. So invoice, factura, or facturar. Any questions? Preguntas, comments? No? Ah, uh, yeah, and how do you say, uh, for example, las facturas que están vivas, las facturas que están eh, si, si uh, which co quotes are alive or active? Active. Active okay. is, is more technical. You say this invoice is active. And, uh, and the quotes that you lost uh, and, the, uh, and the quotes that are dead. You can say dead. Dead, dead invoices. Yes. Okay. Mm hmm any other questions? Any other comments, people? No? All right, so let's continue. Go here and here. Can you see my book? Yes. Yes. Mm -hmm. So we go here. In part one, it says, let's start. Ask a classmate what he or she does every day of the week at his workplace. So uh, what do we have in part two? Read the information about each person's activities at the workplace. How many people in the exercise? Four. 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 Okay. What are the names? Oneida Chicas and Nelly Pineda. Mm -hmm. And Ricardo Mata and Max Pinto. Exactly. So what is the information that we have there? We have four people. Every person has different functions. Every person has different tasks. Oneida Chicas create software, repair computers, install antivirus. Then we have Nelly Pineda. She doesn't sell computer programs. She doesn't exchange information about programs. Then we have Ricardo Mata. He keeps track on the sales. He writes reports and he buys new Merchandise. Mm -hmm. Okay. Uh, donde dice Ricardo Mata, ahí dice, keep track on the sales. Eso está mal escrito. How do you say venta in English? Sales. How do you spell no. sales? S-A-E-L-S. S-A-L-E-S. Sales. Sales. Porque ahí le han puesto el verbo vender, pero lo que querían decir era ventas. And, so, and, how, and how do you say descuento? It depends. Sales also? No. Um, 
when you say descuento, are you talking about ventas or descuentos de la ley? When you go to a store and you see in, in the in the window sales. Oh, discount, have, uh, discount. Discount, okay. Yes, 50% discount, 40% discount. Ahora, si usted dice los descuentos de ley, ¿cómo se dirán? Law okay. discounts. Uh-uh. ¿Cuáles descuentos de ley aplican aquí en el país, en El Salvador? Inisa, FP, y renta. Renta. Ok. So, those are deductions. Deductions. Those are deductions. Entonces, le entregan un cheque y el cheque viene con 100 dólares menos porque le aplicaron descuentos de esto, aquello, aquello. Entonces, usted dice, how do you say me descontaron lo del banco. How do you say that? Okay. Mm. So it's not discount, it's deduction. Now deduction means descuentos. How do but you, you say, say they deducted me or how do you? Yeah, yes, they deducted. How do you put it in the first, in first person? They deducted. Let me write it for you. They deducted the money from the bank. Digamos que usted tiene un préstamo con el banco. Usted le dan el cheque, aparece con 100 dólares menos. Usted dice, me descontaron el dinero del banco. They deducted the money from the bank. Recuerde. De deducted, not deducted. They deducted me, no. No. Well, you they can deducted. say they deducted me the money sure you can you can include yourself mm -hmm. so remember in english cuando decimos they pensamos que they significa ellos o ellas solamente pero no they es el pronombre personal que nosotros ocupamos para que el verbo suene en plural me descontaron. Ahí descontar está en plural. Usted obligadamente tiene que ponerle de ahí. ¿Cómo va a decir de manera plural? Manejan rápido. They drive fast. They drive fast. Y cuando usted dice they, no está haciendo referencia con nadie. Simplemente lo está poniendo para que el verbo suene en plural. Clear. How do you say asaltar? Mira, apúrese que ¿qué asaltan? Rob. R-O-B. Ese es algo muy común aquí en nuestros países. Rob. Rob. Significa asaltar. Entonces, ¿cómo le va a decir usted a alguien, apurate que aquí asaltan? Hurry up. Hurry yeah. up. Uh, because, because people rob here. Ok, ok, hurry up. Ok, hurry up. Because. Ahí está. Aquí asaltan. They rob here. Okay. They rob here. They rob here. Mm -hmm. they rob here. All right. Any questions or comments? ¿Cuáles son las cinco cosas que usted debe saber acerca de una palabra? Mencióneme una, una, uh, una palabra nueva de este día. Cualquier palabra. Counties. Ok. Ajá. Uh -huh. Entonces, county. That's a good word. How do you pronounce? Counties. Count, you, um, it is optional 
if you include sí. la, la T o la omite. Ay. So you can say, El Salvador has 262 counties. Ahí no suena. Counties. Counties. But counties. if you want to include it, you can. Counties. And then you will say, El Salvador has 262 counties. Counties or uh -huh. counties. Yep. So, fíjese bien, este va a ser nuestro último, um, nuestra última cosa que vamos a ver ahorita. Ok, county, and this is for the rest of your lives. Este es para el resto de su vida. Independientemente el idioma que usted siga aprendiendo después de terminar el inglés, hay cinco cosas que usted debe saber de una palabra. What are those five things? How do you write? Okay. How do you spelling. Pronounce? Okay, Price, spelling. Pronunciation. Good. Pronunciation, very good. The meaning. Excellent. Pronunciation. The meaning. Mm, how do you say synonyms? The synonyms? Uh, no not mean? exactly. Not exactly. Pero por ahí va el número cuatro. Mm. It is sad. No, I don't know. What <laughs> do you use? Excuse me? Como usarla. Excellent. How to use it? Porque usted puede saber el significado de una palabra, pero no quiere decir que la puedo ocupar. So you need to know how to use it. And what is the last one? I don't know. Maybe maybe it is an adverb, an article. No. Excellent. Know. Very yeah. good. It is an adverb, an adjective. Yeah. Part of grammar. Ah, okay. So, ¿cuántos tiempos gramaticales hay en inglés? How many tenses are there? Twelve. Oh, well. ¿Cuántas partes tiene la gramática en inglés? Ocho. Ocho. Okay. Exactly. Ocho. La gramática norteamericana tiene ocho partes. La británica tiene nueve. Y vamos a hablar de eso en el futuro. So, fíjese bien. Esas cinco cuestiones son las cinco cosas que usted debe saber sobre una palabra. Spelling, pronunciation, meaning, how to use it, and part of grammar. De esas cinco, hay tres que son prioridad. ¿Cuáles son? Pronunciation. How to use it. Ajá. Part of grammar. Meaning okay. and pronunciation. Ok, fíjese bien. Usted está en una conversación con alguien que no habla español. Bla, 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 bla. De esas cinco, ¿cuál no ocupa en una real conversation? Spelling. 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 Exactly. Usted no dice, oh, car, C-A-R. <laughs> oh, swimming, s -W. No, you don't do it. <laughs> so you don't apply spelling. ¿Y cuál es el otro que no ocupa? Part of grammar. Exactly. Usted no le dice, oh, a big son, oh, big, an adjective, nice. No, no lo ocupa. So, no ocupa, no se pone a hablar qué que parte de la gramática está ocupando y no se pone a deletrear. Sin embargo, aplica la pronunciación, el significado de la palabra y cómo se ocupa. So, no estoy diciendo que el deletrear y el saber qué parte de gramática no es relevant, porque lo es, pero en la vida real usted no lo ocupa eso. Así que, pronunciation, meaning, and how to use it. So that's it. Any questions or comments? Preguntas. So esas son las, los cinco aspectos que usted debe de saber acerca de cualquier palabra, sea chino, romano, ruso, portugués, esas cinco siempre tienen que estar presentes. Si usted puede decir, esa palabra es mía, yo se la puedo explicar, la puedo pronunciar y, y toma posesión de ella. 
Any questions or comments? Entonces, relacionado a lo que tenemos ahí en la pantalla ahorita, when you make questions, cuando usted hace preguntas en presente simple, usted ocupa do it does. No solamente en el presente simple, pero en cualquier otro tiempo, el auxiliar que usted está ocupando en la pregunta debe de ser ocupado en la respuesta. Pregúnteme si voy a venir mañana. Mañana. Does you come uh -uh. tomorrow? Future, future. Ah, future. Will, will? Uh -huh. Will you come, will you come tomorrow? tomorrow? Okay, will you come tomorrow? Si la respuesta es positiva, yo voy a decir, yes, yes I, I will. Can. If it's negative, no, I won't. I won't. No, I, I, I won't. No, I won't. Yeah, won't is the contraction of will not. Mm -hmm. So, um, pregúnteme si he comido. Have Esa you eat? Have you eaten? Have you eaten? Why eaten? Okay, ahorita le explico. Have you eaten? Ese tiempo es el presente perfecto. perfecto. Ajá. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? El have. It, have you eaten? Yes, I have. Thank you. Si la respuesta fuera negativa, have you eaten? Yo diría, no, I haven't. Entonces, así como estamos viendo ahorita el presente simple con el do y el does, si le hacen una pregunta con el do, y la respuesta es positiva, usted tiene que ocupar do de nuevo. Si le hace una pregunta con does y la respuesta es positiva, tiene que ocupar does de nuevo. Any questions or comments, people? No? Ok, no. so we're going to stop right here. Recuerde los que estamos citados para el día de hoy, de 10 a 11. Si quiere practicar más, si tiene alguna pregunta, si quiere decirme cualquier cosa, yo voy a estar conectado de 10 a 11. Thank you very much and have a good night. Thank you very much. Good well, good night. Thank Bye. you guys. Thanks for your Bye. two hours. Thank you. See you tomorrow. Bye, See teacher. You tomorrow. See you Bye tomorrow. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Dios bendiga. Amen. I bless you. Amen. Yes.